Renato sempre foi o técnico de Bolzan. O presidente deu a chave do vestiário ao treinador. Denis Abraão chegou e não gostou da situação. Queria a chave no seu bolso. Deu seu início à quebra de braço. Abraão versus Portalupe. Renato saiu. <música> Sem a incômoda presença de Renato Portaluppi, Denis Abraão se tornou o homem forte no futebol da Arena do Grêmio. Hora de mostrar a que veio. Resultado não foi o esperado pelo Cartola. Não contava com a revolta do vestiário. <risos> Denis não tardou a colocar no Grêmio um treinador com um nome respeitado e disposto a trabalhar sempre repetindo as palavras mágicas. Sim, senhor. Tiago Nunes, coitado, foi fritado pelos jogadores. Foi a vez de Felipão. Com ele, jogadores tiveram de engolir o cala-boca, quem manda aqui sou eu. Mas o matreiro treinador logo percebeu que deu o cala-boca, mas jogadores não correriam por ele. Não ganharia nada com isso. Tratou de pular fora. Mancini, o bola da vez, enfrentou a mesma resistência. Já era tarde demais. Grêmio rebaixado. Bastou iniciar 2022 e Mancini caiu. Abraão seguia atormentado pela sombra de Renato Portaluppi. Roger substituiu Mancini e tem mostrado que não entende nada de Série B. Agora a torcida gremista pede a volta de Renato Portaluppi, mas para ele voltar, Denis Abraão tem que sair. Entre mortos e feridos, Lisca corre por fora. Segura essa, meu presidente. Ao ser eleito, o senhor sabia. A cadeira que iria ocupar lhe daria poder, status e era muito confortável. Só que vinha acompanhada de pregos que mais cedo ou mais tarde o senhor teria que martelar. <risos> 